ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽസ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഇൻ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് സ്പെരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രലിനെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഇന്റഗ്രലിനെ എങ്ങനെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്കും സ്പെരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പുതിയ ടോപ്പിക് ആണ് ഈ പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് കാൽക്കുലസിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വരി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഇൻ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് സ്പെരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ അതിന് മുമ്പ് ഇന്റഗ്രൽ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണ് സ്പെരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്നുള്ളതൊന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നമ്മൾ മുമ്പ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസുകളാണ് അല്ലെ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിലെയും വൈ ആക്സിലെയും ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് വൈ ആക്സില് ഇത് എക്സ് ആക്സില് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോ ഈ ഒരു രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു റേഡിയസും റേഡിയസ് ആറും ഒരു തീറ്റ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച സിസ്റ്റമാണ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺവേർഷൻ ഇക്വേഷൻ ആർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വേഷൻ ആണ് ഇത് നോർമലി ഒരു സർക്കിളിന്റെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ഇത് നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർ സ്ക്വയർ കിട്ടും അല്ലെ ആർ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ആർ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ത് വരും വൺ എന്ന് വരും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് ഈ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ വൈ ഈക്വൾ ടു ആർ സൈ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ പാരാമെട്രിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ പാരാമെട്രിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ആകുമ്പോൾ സെറ്റ് ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ സെഡ് ആക്സിസും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദൻ ഈ എക്സ് ആക്സിൽ വൈ ആക്സിലും കൂടെ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാന്ന് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് സർക്കിളാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സർക്കിൾ ആ ഒരു പ്ലെയിനിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇതൊരു ഫ്ലോർ ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിളാണ് ഈ എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും കൂടെ അതായത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഈ ഒരു സർക്കിള് നമ്മൾ എക്സ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ വരച്ചു ദൻ ആ സർക്കിളിന് നമ്മളൊരു ഹൈറ്റ് സെഡിൽ ഒരു ഹൈറ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഷെയ്പ്പാണ് സിലിണ്ടർ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഷെയ്പ്പാണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സിലിണ്ടറിന്റെ ബേസ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും ഉള്ളൊരു സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നോർമൽ കേസിൽ ദൻ അതിനൊരു സെഡ് എന്ന് പറ
सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ओके अंदर वाले ना देन इधर अंदर नमलो सोते के ना गायर ना होने चले इधर थ्री डायमेंशनल आइटल कोऑर्डिनेट सिस्टम है पॉलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नो रहना टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इधर थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है अबे इधर ना हमलो कोड दलम ट्रिपल इंटेग्रल आना यूसी में ना बा ट्रिपल इंटेग्रल आना कोड दलम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ना हमको यूसी एंड राइट वेरिया अबे ना हमलो पॉलर ले डबल इंटेग्रल ची द पॉवर नेट ला एल्ला प्रॉपर्टीज़ हम दिंग कीबड़ा यूसी आम अदा इधर पॉलर ले डबल इंटेग्रल ची द पॉवर नेट ला यूसी नेट ला इक्वेशन्स ओके नेंग का इवडे यूसी आम इन्दिने पगरम एक्स ने वाई क्यूम पगरम अदा इधर एक्स ने पगरम नमले सब्सट्रूट इन्दा आर कॉस थी टेम वाई क्यूम पगरम नमले सब्सट्रूट इन्दा आर साइन थी टेम अदर पॉलर कोऑर्डिनेट्स लो नम्बर चाहिए ना इलाका आयरिंग लो नम्बर लेवडी जीएम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लो चाहिए पर डिफरेंस अंदर ना चले थ्री डायमेंशनल आये तो उन्नत थर्ड एक वैरिएबल हम बोले इंडाउ अदर जेड दोनों अपने वैरिएबल आये क्या अदर नम नम्बर नॉर्मल केस लो जेड ऐंगे नमल इंगे ने इधर हम x equal to r cos theta, y equal to r sin theta and z, z equal to z. Then x square plus y square equal to r square. Then dx dy dz is equal to r dr d theta dz. Okay. अरे डेस ऐड नहीं है ना हमको मार्चों नो वैरी नहीं लिया पर डीज़ ऐड डीज़ ऐड ने ऐड ने बिकम डीएक्स और डीवाई वाला ना हमला आर डीआर डीटीटी ऐड टा मार्च ना दो अबे ये और वो कन्वर्शन्स आना ना हमलोग बड़ा मूवी ओवी के अंदर नॉर्मल केस ले ना हमला डबल इंडेक्स इवैल्यूएटी में ची Okay, with that cylindrical coordinates and the one another, then spherical coordinates and the one another, this is the coordinate system, that is the three-dimensional coordinate system, that is the spherical coordinate system, that is something related to sphere. Sphere is related to the coordinate system, that is the spherical coordinate system, that is the sphere. Okay, then, you can see, this is what 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 you can see. इस सर्कल ना टू डायमेंशन सान लगता है, शरीर आलो, अबो इधर ला ना हमारा एक इंगेने लो एक पोशन, सर्कल ना फ्रंट ले, इधर इधर ने बोल रहा था, इंगेने लो एक सेमी सर्कल हम बोला गड़बड़ी किया ना जाए क्या, इन्हें तो रोटेटी दे जाए, रोटेटी दे जाए ना उनके दिल तम, एक स्पीयर रहता है, ले, आ स्पीयर आना अदा इधर इवड़ा स्पीयर अनु आरे बो एक राउंड एक बॉल इन्दे शेप आना अदने मी परने बोले एक रेडियस इन्दा हो आ रेडियस इन्दे ने आरे गेम इ सर्कल ने रेडियस इन्दे आरे गेम इ कारण ना रेडियस इन्दे आरे गेम स्पीयर ने रेडियस अनु आरे ना द इवड़ा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तले नमलो रेडियस रो radius radius एरानो radius में चल आधे वाले आना radius वैरी चिया then theta varies from zero to two pi in a sphere then इबड़ा नम्बर बार जिंगे ने रूस रूस शेप रूस आधे नम्बर नम्बर कंस्ट्रक्ट किया ना अब आधे ना तो मोरू एंगल नम्बर नम्बर ऐड कम मोरू radius है नम्बर ऐड करना लो शे एंगल नम्बर रेंडर नम ऐड करना ना राय तो पो नम्बर इन्हें इजारी किया इन्हें ना � x axis y axis लाने तो हमला circle वाला अच्छा मुझे आएगी इधर ना एक height चम्म बड़ा चार तोटा एक height चम्म बड़ा अच्छा ना हमला दिए हम एक portion इंगेने तो एक portion ना हमला दिन दो बड़ा consider करेंगे अदलम ये radius है ना एरियम ये कारण radius है ना एरियोटा इंगेने एक portion ना हमला consider करेंगे 
ഇനി ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക സ്പിയർ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഒരു ആംഗിളും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്തെടുക്കണം ആ ആംഗിൾ നമ്മൾ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അതൊരു സെമി സർക്കിൾ മതി കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഫുൾ സർക്കിൾ വേണ്ട റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സ്പിയർ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് സെമി സർക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ലിമിറ്റ് വാരി ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു ടു പൈ സോറി ടു സീറോ ടു പൈ ആണ് അപ്പോ അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു പൈ എന്ന് എഴുതണം പൈ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതണം അതായത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു പൈ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതല്ല ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സീറോ ടു പൈ എഴുതിയാൽ മതി എന്തായാലും ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുക അത് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് സ്പിയർ അത് പകുതിയാക്കുമ്പോ അത് അപ്പർ ഹെമി സ്പിയർ മാത്രമാണ് വരുന്നത് വിചാരിക്കൂ ഒരു സ്പിയറിന്റെ അപ്പർ പോർഷൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു സ്പിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഇതില് തീറ്റ വാരി ചെയ്യുന്ന ഇടം മുതൽ ഇടം വരെയാണ് സീറോ ടു ടു പൈ തന്നെയാണ് കാരണം സ്പിയർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ റൗണ്ട് പോർഷൻ അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലേ റൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അതൊരു സർക്കിൾ ആണ് അടിയിൽ കാണുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിനൊരു തീറ്റ ഉണ്ടാവും ആ തീറ്റ തീറ്റ ഫ്രം സീറോ ടു ടു പൈ തന്നെയാണ് ദെൻ ഇതിന് റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും ആ റേഡിയസ് റോ ആണ് റോ ഫ്രം സീറോ ടു റോ തന്നെ വരും റേഡിയസ് തന്നെ വരും ദെൻ ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെമി സർക്കിൾ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നതിന് ഇത്രയും പോർഷൻ ആക്കി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഫൈവ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് വാരീസ് ഫ്രം സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്പിയർ നമുക്ക് ഹെമി സ്പിയറിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിൽ സ്പെരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് വാരിബിളുകളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് വാരിബിൾ ഒന്ന് റോ പിന്നെ ഒന്ന് ഫൈവ് പിന്നെ ഒന്ന് തീറ്റ ഇനി സാധാരണ രീതിയിലുള്ള എക്സിനെയും വൈനെയും സെന്റിനെയും എങ്ങനെയാണ് സ്പിരിക്കലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ളതായി അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാരിബിളെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ റോ സൈൻ ഫൈവ് കോസ് തീറ്റ ദെൻ വൈനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ റോ സൈൻ ഫൈവ് സൈൻ തീറ്റ ആൻഡ് സെറ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ റോ കോസ് ഫൈവ് ഇതിലെന്തില്ല കോസ് തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വാരിബിൾ കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വാരിബിൾ ഇല്ല ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് അതായത് വൈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റോ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതായത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒരു സർക്കിൾ അതായത് സ്പിയറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതിന്റെ ലിമിറ്റുകൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രണ്ടിലോ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ലിമിറ്റുകൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാണുന്ന തന്നെയാണ് ലിമിറ്റ് റോ വാരീസ് ഫ്രം സീറോ ടു റോ റേഡിയസ് ആൻഡ് ഫൈവ് വാരീസ് ഫ്രം സീറോ ടു പൈ ആൻഡ് തീറ്റ വാരീസ് ഫ്രം സീറോ ടു ടു പൈ ഇത് സ്പിയർ ആണെങ്കിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് സ്പിയർ ആണെങ്കിലാണ് ഹാഫ് ഹെമി സ്പിയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതിയാവും ഈ വാല്യൂസിനൊന്നും ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ടു ടൈപ്പ് കോർഡിനേറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടെ പറയാൻ നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡി വി നമ്മൾ വോളിയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡി വി മാറ്റി എഴുതണം ആ ഡി വി മാറ്റി എഴുതാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ സ്ക്വയർ സൈൻ ഫൈവ് ഡി റോ ഡി ഫൈവ് ഡി തീറ്റ ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ ഡി ആർ ഡി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ സ്ക്വയർ സൈൻ ഫൈവ് ഡി റോ ഡി ഫൈവ് ഡി തീറ്റ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് ഇൻ കാർട്ടീഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തിലേക
പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ സെഡിന്റെ രണ്ട് ലിമിറ്റുകൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടിന്റെ രണ്ട് ലിമിറ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ സെഡിന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് സെഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്നാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് സെഡ് അവസാനിക്കുന്ന എവിടെയാണ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സെഡിന്റെ രണ്ട് ലിമിറ്റുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സെഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ മോളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അതായത് ഇപ്പോ അതങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇത് സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതിയതാണ് നോക്കൂ ഇതിനൊരു ഹൈറ്റ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവസാനിക്കുന്ന എവിടെയാണ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ അവസാനിക്കുന്നത് സെഡ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റീനിലാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എടുക്കാട്ടോ ലിമിറ്റ് സെഡ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റീൻ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാം എന്തായാലും വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് മാറുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഒരു മൈനസിന്റെ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും വോളിയം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് എഴുതുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതുക അപ്പൊ അതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് വരില്ല ഇനി ഇപ്പൊ സെഡിന്റെ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇന്റഗ്രല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെഡിന്റെ ലിമിറ്റ് അവിടെ എഴുതി വെക്കാം സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെഡിന്റെ ലിമിറ്റുകൾ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതി എഴുതുന്നതുകൊണ്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി സെഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി എക്സിന്റെയും വൈഡിന്റെയും ലിമിറ്റുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ സെഡ് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് സെഡ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെഡിന്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സെഡിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആണുള്ളത് അത് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസ് ഈ ബേസിൽ കാണുന്ന സർക്കിൾ എന്തായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിൾ ആണ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദൻ ഈ സർക്കിളിനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഓളർ അതായത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഈ സർക്കിളിനെ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വൈഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമ്മൾ ആർ വൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമ്മൾ ആർ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ ലിമിറ്റുകളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ വേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ വാരിബിൾസ് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ ഇതിനകത്ത് ഫംഗ്ഷനോ വാരിബിളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ലിമിറ്റുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സർക്കിളിനകത്ത് ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കിളിനകത്ത് ആറും തീറ്റയും വാരി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയാണ് ആറ് വാരി ചെയ്യുന്നത് സീറോ മുതൽ റേഡിയസ് വരെ റേഡിയസ് ഇവിടെ എത്രയാ ഫോർ ആൻഡ് തീറ്റ വാരി ചെയ്യുന്നത് സീറോ മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ടു പൈ വരെ അപ്പൊ ഈ ലിമിറ്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഇനി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തീറ്റ ഫ്രം സീറോ ടു ടു പൈ ആൻഡ് ആർ ഫ്രം സീറോ ടു ഫോർ ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി സെറ്റ് ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ആ ഡി എക്സ് ഡി വൈ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ മാറ്റാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി എക്സ് ഡി വൈനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റണം ആർ ഡി ആർ ഡി തീറ്റ എന്ന് മാറ്റണം അപ്പോ എന്ത് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ ആർ ഡി ആർ ഡി തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നോക്കുക ആദ്യം സെറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്
that is equal to integral theta from 0 to 2 pi r multiply chi the 16 r minus r cube dr d theta r and the limit under 0 to 4 any with respect to r and the number of the integrity under the integrity no go and the integral theta from 0 to 2 pi 16 r square by r 16 r square by 2 r square in the regular r and in the regular r square by 2 minus r raised to 4 by 4 on a in the regular r cube in the from 0 to 4 r in the regular 0 to 4 on a values of student other that is equal to integral theta from 0 to 2 pi r in a 4 over the general 16 into 4 square by 2 minus 16 into sorry 4 raised to 4 divided by 4 right? 16 uh, into 4 d theta into into that that is equal to integral theta from 0 to 2 pi uh, 16 into 16 16 into 16 by 2 minus and again 16 into 16 by 4 right? constant on the slide if you simplify the value 64 on the slide so 64 on the slide it is 2 times 16 into 16 outside 16 into 16 outside 1 by 2 minus 1 by 4 1 by 2 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 1 by 4 1 by 2 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 1 by d theta 64 constant under the theta and d theta and integrate the theta item 0 to 2 pi limit to the 2 pi item 64 into 2 pi answer 128 pi in the room easy at integrity on the other it will information like a little plus point and also even a very normal integrity the mother of first is a bit of mother integrity the variable Limit of the Mario, Pin never knock a limit of the constant and other than the calculated easy item of the C to a cam. For answer, no item and slaka, and an equity and number of the item, months like Vika. Either cylindrical coordinates will be converted to integrity and item chuchitla equation question. If they call an angular, Kanya video number discuss either triple integral or a video number discuss either questions alarm in the arm. Cylindroid related to the questions of the cylindrical coordinates, you convert it to volume and division. That's why you can answer the question. Important item is the cylindrical coordinates, you can convert it to volume and division. You can triple integral evaluate the question. If you have any questions, you can include the syllabus. You can also include the question. If you have a question, chance under. Model X model question paper number syllabus and the model question paper la e question is in the model question in the triple integral evaluate in the cylindrical coordinates learning is very careful and it's evaluate in a person under for the England on the night of the gentleman's like it but it can the next question use spherical coordinates to evaluate integral minus 3 to plus 3 integral 0 to root of 9 minus y square integral 0 to root of 9 minus x square minus y square into root of x square plus y square plus z square dv. अब इधर याना नमला ट्रिप ये ट्रिपल इंटेगल आना स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स लेके कन्वर्टिंग इधर इवैल्यूएट ये डर। ओके अब उस स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स लेके कन्वर्टिंग बाव नेगला पढ़ी चुके कंडे इक्वेशंस अगर नमला ने अर्थे पढ़ने दाना अब आई इक्वेशंस ऐसे क्या नमला ने बुस्टन then x equal to y equal to z equal to y. That is not the same. That is the sphere. Now, let's take a limit. Let's take a limit. Here is a constant limit. This is x, y, and y. This is a limit. Sorry, this is a limit. This is x limit. This is a limit. Now, let's take a look. This sphere and z are zero in the variety. No, zero in the mode like the variety. If z is zero in the variety, then we have the mode like the sphere. This is not the sphere. If z is zero in the variety, then z is zero in the variety. 
അപ്പോ സെഡ് സീറോയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പർ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ റീജിയൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീറ്റയുടെയും റോയുടെയും ഫൈയുടെയൊക്കെ ലിമിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റോയുടെ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു റേഡിയസ് ആണ് എപ്പോഴും വരിക അവിടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരുന്നത് നയൻ ആണ് അല്ലെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നയൻ ആണ് അപ്പൊ റേഡിയസ് നയൻ സ്ക്വയർ സോറി ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് റേഡിയസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദോ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരിക ത്രീ ആണ് വരിക ദെൻ തീറ്റ വാരി ചെയ്യുന്നത് തീറ്റ സെമി സോറി ഈ സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റ വാരി ചെയ്യുന്നത് സീറോ മുതൽ ടു പൈ വരെ തന്നെയാണ് സീറോ ടു ടു പൈ തീറ്റ വാരി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫൈവ് വാരി ചെയ്യുന്ന അടുത്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫുൾ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് വാരി ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു ഇങ്ങനെ വാരി ചെയ്യും സീറോ ടു പൈ വാരി ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് സെഡിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഈ സാധനം വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വാരി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ആംഗിൾ വാരീസ് ഫ്രം സീറോ എൻസ് ആൻഡ് പൈ ബൈ ടു അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് വാരീസ് ഫ്രം സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ലിമിറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി ബാലൻസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ തീറ്റ ഫ്രം സീറോ ടു ടു പൈ ഇന്റഗ്രൽ റോ ഫ്രം സീറോ ടു ത്രീ ഇന്റഗ്രൽ ഫൈവ് ഫ്രം ഓക്കെ ഇൻഫാക്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഫൈവ് എഴുതാം ഇന്റഗ്രൽ ഫൈവ് ഫ്രം സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു ഇന്റഗ്രൽ റോ ഫ്രം സീറോ ടു റേഡിയസ് ത്രീ ഈ സാധനം നമ്മൾ മാറ്റണം ഈ സാധനം എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതുക റോ സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് റോ സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് റോ ആണ് ഇനി ഡി വി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചാണ് റോ സ്ക്വയർ സൈൻ ഫൈവ് ഡി റോ ഡി ഫൈവ് ഡി തീറ്റ ഇതാണ് ഡി വി അപ്പൊ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് റോ നോട്ട് എഫ് എഫ് റോ സ്ക്വയർ റോ സ്ക്വയർ സൈൻ ഫൈവ് ഡി റോ ഡി ഫൈവ് ഡി തീറ്റ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ലിമിറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ റോ സ്ക്വയർ ഇൻഡു റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് വരും റോ ക്യൂബ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫൈവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റ എന്താ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഒക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ഇന്റഗ്രൽ തീറ്റ ഫ്രം സീറോ ടു ടു പൈ ഡി തീറ്റ ഇൻഡു ഇന്റഗ്രൽ റോ സോറി ഫൈവ് ഫ്രം സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു സൈൻ ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് ദൻ ഇൻഡു ഇന്റഗ്രൽ റോ ഫ്രം സീറോ ടു ത്രീ റോ ക്യൂബ് ഡി റോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് തീറ്റ തീറ്റ ഫ്രം സീറോ ടു ടു പൈ എന്തായിരിക്കും വരിക തീറ്റ ടു പൈ എന്നെ ആയിരിക്കും വരിക ഇവിടെ സൈൻ ഫൈവ് ഇന്റഗ്രല് മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് ഫ്രം സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻഡു റോ ക്യൂബിൻ ഇന്റഗ്രൽ റോ റൈസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ഫ്രം സീറോ ടു ത്രീ ഇത് എന്താണ് വാല്യൂ വരുന്നതെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം നോക്കിക്കോളൂ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ടു പൈ വരിക ഇവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു സീറോ ആണ് വരിക മൈനസ് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് കൂടെ പ്ലസ് വരും കോസ് സീറോ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഇൻഡു ഇവിടെ തീറ്റയ്ക്ക് സോറി റോവിന് നമ്മൾ ത്രീ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ഇത് ടു എന്ന് വരും നൗ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എസ് നയൻ സ്ക്വയർ നയൻ സ്ക്വയർ ഇസ് എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ പൈ ബൈ ടു എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക സ്പെരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് സ്പെരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ
ട്രിപ്പിൾ ഇൻഡെഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടോപ്പിക്കിൽ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെരിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് സ്പെരിക്കൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സില് ട്രിപ്പിൾ ഇൻഡെഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തത് ഇത് പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത സിലബസിൽ പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ട്രിപ്പിൾ ഇൻഡെഗൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ സ്പെരിക്കൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ വർഷം ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ വേണ്ട നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് ചോദിക്കാം പുതിയ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്